Und Sie hatten eine Beziehung mit ihr? Ja. Bald jedoch, tausende Kilometer entfernt, wird das väterliche Verhalten von Michael Jackson einer ernsthaften Prüfung unterzogen werden. Einige Wochen später trifft Martin Bashir Jackson in Berlin und gleich bei seiner Ankunft geschieht folgendes. Michael Jackson hat gerade sein jüngstes Kind aus dem Fenster eines Berliner Hotels gehalten. Die Fans auf der Straße scheinen durchzudrehen. Als Bashir das Zimmer betritt, macht Jackson einen geradezu manischen Eindruck auf ihn. So hat Bashir Jackson noch nie erlebt. Offenbar genießt Jackson die Aufmerksamkeit der kreischenden Fans vor dem Hotel. Was steht da? Ich liebe euch von ganzem Herzen, Michael Jackson. Das ist das Hotelkissen. Ja. Was haben die da gerade skandiert? F.U.C.K. The Press. Michael, du bist der Beste. Ich krieg dieses Wort nicht über die Lippen. Als er in Berlin ankam, hatte Jackson gerade eine Woche gerichtliche Anhörungen in Los Angeles hinter sich. In den Medien heißt es nun, sein Gesicht würde sich auflösen. War das nicht albern? Ich habe die schlimmsten Grimassen geschnitten. Was halten Sie von Berlin? Während die Fans vor dem Hotel danach gieren, einen Blick auf Jackson zu erhaschen, fährt seine Autokolonne davon. Was halten Sie von den Pressereaktionen auf Ihre Gerichtsverhandlung? Davon habe ich nichts mitbekommen. Ich schaue nicht fern, ich lese keine Boulevardzeitungen. Ich hasse diese Zeitschriften. Man sollte all diese Boulevardblätter auf einen Haufen werfen und anzünden. Den Leuten sollte klar sein, dass da absolut nichts Wahres drinsteht, nur Sensationsmeldungen. Denken Sie doch mal an die arme Lady Diana. Das ist doch krank, die wurde von denen richtig gejagt. Bis zu seiner Rückkehr ins Hotel hat sich wegen der Balkonszene mit Blanket bereits ein Pressesturm zusammengebraut. Am nächsten Morgen ist Jackson sehr bemüht, dem Journalisten zu demonstrieren, wie gut er sich um seine Kinder kümmert. I love you. Hallo, kleiner Mann. Er kann nicht an seine Flasche. Hier ist das Fläschchen. Ihm geht's gut, wenn Sie nur das hier ein bisschen wegtun. Bitte nicht weinen, Blanket. Abu, 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 Abu. Yes, Abu. Blanket. 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 Ich liebe meine Kinder über alles. Ich will nicht, dass er weint. Und? Mag er sein Fläschchen? Yes. Haben Sie mitbekommen, worüber die Leute reden? Das ist doch bloße Unwissenheit. Sowas würde ich nie mit meinem Kind machen oder mit irgendeinem Kind. Ich hätte ihn umbringen wollen. Ich bitte Sie, das ist doch albern. Und wieso sollte ich sein Gesicht mit einem Schal bedecken, wenn ich ihn dann vom Balkon werfen wollte? Mir haben tausende Fans zugewunken. Sie wollten mein Kind sehen und ich war so nett, es ihnen zu zeigen. Das war total harmlos. Er hat ganz schön Hunger. Er liebt Milch, diese Milch. Sie ist lecker. Danke. Das Verhalten des Stars irritiert den Reporter. Noch am selben Tag besucht Jackson mit Prince und Paris den Berliner Zoo. Es soll ein Familienausflug werden, doch es wimmelt von Presseleuten. Offenbar hat ihnen jemand einen Tipp gegeben. Jackson wollte die Gorillas sehen. Dass der Ausflug im Chaos enden wird, merkt er offenbar nicht. Ja, 
Verstanden, alles klar, ich habe Prince. Aus Sorge um die Sicherheit der Kinder gerät auch Martin Bashir in die Meute. Ich habe Prince, ich habe Prince. Okay, Grace, bleiben Sie hier. Das ist kein Ausflug für zwei kleine Kinder. Das sieht jeder. Nur Michael Jackson scheint es gelassen zu nehmen. Es ist schwer zu glauben, dass dies der gleiche Jackson ist, den Bashir in Neverland kennengelernt hat. Die nächste Gelegenheit, ihn darauf anzusprechen, ergibt sich während einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Der Zoobesuch heute, ich liebe Zoos, auch wenn es heute schwierig war, ein Durcheinander. Solange ich die Gorillas sehen kann, bin ich glücklich. Ich liebe Gorillas. Aber wurde Prince nicht am Auge getroffen? Prince am Auge getroffen? Nein, ihm geht's gut. War das für die Kinder nicht ein bisschen viel mit all den Leuten um sie rum? Ja, ich weiß. Schon seit ihrer Geburt haben wir sie verschleiert wegen der Helikopter, die überm Haus rumflogen und wegen all der Übertragungsfahrzeuge, die die ganze Straße runterstanden. Wäre es nicht einfacher gewesen, die Kinder wären nur mit der Nanny und den Bodyguards in den Zoo, anstatt das mitzumachen, was sich heute da abgespielt hat? Nein, das kann ich nicht riskieren. Tatsächlich. Sie würden also nicht zulassen, dass Sie mit den Bodyguards allein unterwegs sind. Mit ausreichend Schutz vielleicht, wenn viele, ich mag es gar nicht aussprechen, aber es wäre ein Risiko, wirklich schwierig. Das war keine leichte Woche für Sie. Die Presse schreibt, Sie gingen verantwortungslos mit Ihren Kindern um. Die Presse irrt sich. Ich hatte meinen Sohn fest umklammert, fest und sicher. Weshalb sollte ich ein Baby vom Balkon werfen? Das ist die dümmste, verrückteste Geschichte, die ich je gehört habe. Ich liebe meine Kinder. Zwei Minuten vor dem Kleinen hat Prince genau das Gleiche gemacht. Ich hatte meine Arme um ihn. Ich hatte sie fest im Arm. Waren Sie vielleicht etwas aufgedreht? Nein, ich wollte, dass Sie das Baby zu sehen bekommen. Sie haben gerufen und ich habe es Ihnen gern gezeigt. So richtig gesehen haben Sie es nicht. Aber Sie haben einen Eindruck von ihm bekommen und ihm hat es gefallen. Er hat I gemacht. Ganz der vollendete Darsteller, der er seit früher Kindheit ist, ließen Jackson die Ereignisse des Tages scheinbar unberührt. Die Show geht weiter.